Salve, salve pessoas lindas do meu coração! Hoje é 15 de outubro, dia do professor! Pois é pessoal, hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, né? dia que eu estou de bobeira. Hoje eu fiquei pensando qual é a origem do dia do professor. Né? Eu realmente não me lembrava disso, fui pesquisar. E o dia do professor ele remonta ao Brasil Império, né? Dom Pedro I, em 1827, né? Decretou, criou o ensino elementar no Brasil, né? Foi o princípio do processo de escolarização do Brasil. E aí criou-se uma demanda, né? De ensino, criou-se uma demanda para que pessoas, né? Pudessem vir trabalhar. Nessa época ninguém era formado no Brasil, todo mundo ia para Portugal, estudar em Portugal e vir para o Brasil. As mulheres, por exemplo, iam para Portugal, estudavam para ser professoras, voltavam para o Brasil e não tinha muita coisa para fazer. Então esse decreto de 1827 proporcionou que as escolas começassem né, a iniciar no Brasil. Então é basicamente o surgimento da, da escola formal no Brasil. 15 de outubro de 1827 e aí se criou essa demanda de escolas, demanda de professores. Mas assim, o dia do professor mesmo ele só surge lá no século 20, 1847, né? O professor Salomão Becker teve a ideia de criar, né, uma confraternização, uma homenagem aos professores. E assim, é, é sensacional porque dá aquela pausa, né? Aquele Respiro no segundo semestre, que geralmente é muito corrido para nós, professores. Então, Salomão Becker, grande abraço para você, velho. Uns anos depois, em 1963, a data foi oficializada pelo decreto número 52.682, que em seu artigo 3 diz que, para comemorar com dignamente o dia do professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteçam a função do mestre na sociedade moderna, fazendo delas participar os alunos e as famílias. Bom, de 1963 para cá isso mudou um bocado, né? Hoje a gente tem folga nesses dias. E infelizmente em 2019 ninguém enaltece o professor, muito pelo contrário, apesar de ser uma profissão que todo mundo já está careca de saber que ela é importantíssima para a nossa sociedade, em 2019 o governo ainda está utilizando o professor como bode expiatório, como cara do mal, eu me sinto às vezes vilão de desenho animado, assim, é absurdo. Mas é isso, pessoal. Hoje também foi um dia que eu lembrei muito dos meus professores, né? Dos meus ex-professores. Tanto o pessoal lá das primeiras séries, os professores das minhas primeiras séries, né? No ensino fundamental. Também dos meus professores do ensino superior. E agora eu me lembrei, agora foi de... Caramba, como é o nome dela? Eu não vou lembrar o nome dela. Era Tia Maninha, cara do... Acho que Jardim Alguma Coisa. Gente boa demais. E anos depois ainda se tinha notícia dela, onde ela trabalhava, é legal pra caramba. Lembro de outra professora minha também, a professora Patrícia, sei lá, terceira, segunda série, né? É, era uma professora legal e ela nem sabe disso, mas ela me ensinou muito como é que a gente deve lidar com preconceitos. A professora Patrícia, ela tinha um defeito na mão, né, congênito, uma deficiência congênita na mão. É, que ela não tinha todos os dedos formados e volta e meia eu via o que outros alunos né a, a tirar onda com ela por conta disso e assim e ela a forma que ela lidava com isso era uma aula de como lidar com preconceito sensacional caramba é, é muito professor bicho que é muito professor não vou lembrar todo mundo não no ensino médio eu lembro muito de uma professora minha que tinha uma... era um jargão dela que era sensacional, que ela olhava pra você quando você tava falando besteira, conversando lorota, ela chegava pra você e dizia reserve-se <risos> sensacional, a professora Salete Angelim, língua portuguesa genial, genial Salete, grande beijo pra você se você estiver assistindo esse vídeo que ela não tá, hum, tudo bem é, outra pessoa também é, muito, muito importante na minha formação, inclusive como biólogo, como professor de biologia, é a professora Dulce Modesto, 
que foi meu professor no ensino médio também. E anos depois eu conversando com a técnica de laboratório do, da faculdade, né? A antiga faculdade de filosofia do Recife, a Fafiri, é, Fátima Puffer, abraço para ela, gente boníssima demais, Fatinha. É, e eu come, conversando com ela e descobri que a minha professora do ensino médio de biologia tinha estudado lá, né? Fátima, que é que era uma, tá há muitos anos na, na Fafiri, eu não sei se ela ainda está na Fafiri, se ela se aposentou, me comentando né, que ah, essa professora foi minha professora, né, não deixa de ser uma referência para mim, é, era uma boa aluna, era dedicada, eu disse, não, pô, conta aí os poderes dela na faculdade. E Fátima disse que ela era excelente, ela era exemplar. Então, um grande abraço aí para Dulce. Mas assim, nem todos os professores, ou talvez todos os professores, eles influenciam a gente. Todos os professores influenciam a gente, positivamente ou negativamente. No caso, tinha um professor de matemática que aí por questões aí éticas, eu não vou citar o nome, que era cruel, ele era cruel. Né? Nunca foi minha, minha, meu forte a matemática. E ele sempre se vangloriava, dizendo assim, olha, ah, vocês estão tudo lascados aí na nota, vão ter que estudar para a prova final, para as provas, enfim. E ele chegava e dizia assim, e eu vou estar domingo sentado no meu sofá, tomando meu Johnny, né, 12 anos e assistindo o jogo do esporte, e vocês estão aí lascados, eu estou com a vida ganha, vocês estão lascados. E isso foi um grande exemplo para mim enquanto professor de coisas que não devem ser feitas. Né? Menosprezar o aluno, né? diminuir o aluno, então esse professor de matemática marcou negativamente. Abraço para ele ou não. Cara, tinha um outro professor meu no ensino médio, cara. Professor Germano. E completamente louco e um excelente professor de química ele chegava na turma né turma muito difícil indisciplina ele chegava o oh, baixinho tu 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 e tu cai fora tu pode chamar teu pai tua mãe correto ele tinha uma linguagem muito interessante correto e olha eu não quero nem saber preste atenção te vira baixinho tudo ele chamava o cara de baixinho era muito engraçado excelente professor professor germano gente boa demais Assim, é, ao longo do, do, da, da vida, vários professores da gente também, e não foi diferente comigo, é, são exemplos de vida. Cara, não vou falar, não vou conseguir falar todo mundo que eu quero aqui, nesse né? vídeo vai ficar gigante. Mas um que eu quero destacar aqui é Estevam Papi, professor de inglês. Inglês também nunca foi minha praia, muito minha praia, mas o cara era assim, sensacional, era um exemplo de vida, certo? De, tanto como professor de inglês, como da altas lições de vida em sala de aula é um grande ser humano gosto muito dele reencontrei com ele anos depois mas enfim perdi o contato não sei se a galera já se aposentou como é que ele tá mas assim grande abraço aí Estevam show de bola cara tinha um, um tinha um professor de física meu no ensino médio eu tô só revirando o ensino médio daqui a pouco eu chego no ensino superior era professor de física e eu dizia que é o seguinte ele não era professor de física ele era professor de matemática 3 né, criticava muito, mas ele era um excelente professor, era muito chato também, eu, eu como aluno era... Eu, eu não queria me ter como aluno, definitivamente. Mas assim, era muito legal, o professor Maurício, né? A última notícia que eu tive, eu estava em Caruaru, ensinando em Caruaru, um grande abraço, Maurício. Figura folclórica, por falar em figura folclórica, outra que tirava uma onda em sala de aula, que ensinava uma física empurrada, uma matemática empurrada, que eu acho que inclusive deixou, não sei se ele deixou a educação, última notícia que eu tive dele, que ele estava trabalhando no Metro Rec, já tem uns anos já, não sei, que é Rodrigo Moura, professor Rodrigo Moura, figura, figura, figuraça, grande abraço para ele também. No ensino superior a gente tem super referências, como por exemplo, o professor Múcio Banja, doutor Múcio Banja, o cara da oceanografia, o cara da zoologia, tem um trabalho sensacional, certo? E monitoramento swap. É, era um professor que a gente assistia a aula, fazia os trabalhos, estudinho, conversava muito, né? Sobre tudo. E a gente ia para as aulas de campo, né? eu lembro das aulas de campo em Tamaracá, Rio Paripe, né? para a gente olhar toda aquela fauna daquela região ali, linda, maravilhosa por sinal. E ele olha pessoal, acabou a aula, então agora a gente vai lá comer alguma coisa, comer uma caldeirada lá em Itapsuma, 
e rever os animais sobre um outro ponto de vista agora. Era muito massa. Grande abraço, Musso Banja, gente fina demais. Bom, outra pessoa que eu não posso deixar de, de, de destacar nesse vídeo foi meu professor também na faculdade. Professor doutor Antônio Travassos, né? É o cara da botânica, é o cara das microalgas. Tudo que eu sei sobre microalgas de água doce, eu sei por causa dele. Figura sensacional, né? Que se deixar pra gente ficar lá conversando lorota no laboratório depois da aula até dizer chega. Figura divertida, um ser humano sensacional também. Figura folclórica, inclusive vou contar uma história folclórica aqui, engraçado. Lá na faculdade tinha umas mesas né, do refeitório e tinha um, uns lixeiros, aqueles lixeiros antigos é, de metal, que ainda tinha um cinzeiro, vê? Antigo mesmo, tinha um cinzeiro assim, tal, de metal, baixinho, ficava assim no pé da mesa. Quando o cara ia entrar na mesa, sentar no banco, muita gente derrubava sem querer, caía no chão, era um barulho arretado ecoava muito no lugar lá e Travasso sempre comentava isso que era muito deselegante que o pessoal tal fazia né aquela algazarra toda porque derrubava né galera de biológica era uma greia retada e ele sempre criticava esse comportamento dos alunos com razão era muito deselegante mas fazia parte da cultura lá do nosso curso e aí, volta e meia, ele passava no corredor lá no primeiro andar, a gente tinha uma visão panorâmica lá de quem passava para os laboratórios. E, obviamente, que o pessoal gaiado, que só ele, né, dava um chute lá no, no lixeiro, quando ele tava passando só para chateá-lo. <risos> Mas, em tempos sensacionais lá, grande abraço, travassos, abraço pro pessoal de biológicas, né, da Fafiri também. Show de bola. Não podia ter mais deixar de falar da professora auxiliadora Padilha, que foi minha professora lá na pós-graduação, de vários que eu tive maravilhosos, mas Dora né, sentou, escreveu um artigo comigo, a, foi um divisor de águas na minha, na minha visão docente, né, das tecnologias da educação, então grande abraço para Dora também, gente boa demais, professor Marcos Barros também, que é cara rochedo, acompanho todos eles nas redes sociais até hoje, troco ideia de vez em quando, então é isso pessoal, se gostou desse vídeo dá o like, tá? comenta aí embaixo sobre algum professor que lhe inspirou, sobre algum professor que não lhe inspirou, certo? na sua vida, bota aí que eu quero ler todos esses comentários, tá beleza? então forte abraço pra você e você que é professor, tá? aproveite o dia, descanse e até mais, tchau!